Hoy les traigo la historia de una mujer cuya lealtad hacia su esposo la llevó a posicionarse en contra de su familia. Ana María de Orleans se vio envuelta en un conflicto político que involucraba a su marido, el duque de Saboya, a su tío, el rey Luis XIV, a su padre, sus hermanos y hasta sus propias hijas. Antes de comenzar, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Ana María nació el 27 de agosto de 1669 en el Palacio de Saint-Cloud. Fue la última hija del primer matrimonio de Felipe, el duque de Orleans, y su primera esposa, Enriqueta de Inglaterra. La pequeña Ana María perdió a su madre poco después de cumplir sus primeros 10 meses de vida. Ella y su hermana mayor, María Luisa, que en aquel entonces contaba con 8 años, no tuvieron que padecer un sufrimiento prolongado por la muerte de su madre, pues por razones dinásticas y políticas su padre tuvo que volver a contraer matrimonio poco más de un año después con la princesa alemana Isabel Carlota del Palatinado, quien gustosa tomó el rol de madre para ambas pequeñas. Gracias a este segundo matrimonio de su padre, Ana María consiguió otros tres hermanos. Se sabe que la difunta Madame jamás mostró mucho interés por sus hijas y aunque las cosas hubiesen sido diferentes, Ana María era demasiado joven como para recordarla. Es así como la pequeña, durante muchos años de su niñez, creyó que Liselot, la segunda esposa de su padre, era su madre biológica. Entre risas y juegos, Ana María se crió junto a su hermana en las distintas residencias de su padre, bajo el amor y cuidado de Madame y Messier. Ana, como era lo habitual, recibió una educación centrada en la lectura, escritura, idiomas, estudios bíblicos, equitación, danza, costura, canto y etiqueta. A la edad de 10 años, Ana María tuvo que enfrentar una cruda realidad. Su hermana, María Luisa, fue comprometida a matrimonio con Carlos II de España en 1678 y, un año después, su hermana abandonó Francia entre sollozos y lágrimas incesantes. Ambas eran conscientes de que lo más probable es que jamás volverían a verse de nuevo. Y así fue. María Luisa murió 10 años después como reina consorte de España. A Ana le llegó la hora de casarse y abandonar Francia un par de años después del matrimonio de su hermana mayor. En esa ocasión, su tío, el rey, deseaba limar las asperezas con el joven soberano de Saboya. Víctor Amadeo II de Saboya no se consideraba a sí mismo un gran admirador de Luis XIV, a pesar de que su madre era bisnieta de Enrique IV de Francia. Para el soberano francés, Ana María era su rama de olivo. Víctor Amadeo se tomó su tiempo para pensar si deseaba casarse con la princesa francesa, pero al final aceptó y mandó a pedir su mano. Luis recibió la oferta de matrimonio con gran alegría y discutió con su hermano sobre el asunto. A Felipe, aquel pretendiente no terminaba de convencerle, ya que esa unión no haría a su hija una reina como pasó con María Luisa pero aquel matrimonio tenía sus ventajas. Después de todo, la corte de Saboya no era diferente a la francesa y su hija apenas se daría cuenta de que había salido de Francia. Felipe mandó a llamar a su hija para que fuera ella quien tomara la decisión final. Para Ana María era imposible negarse a los deseos de su tío y los consejos de su padre, pues amaba y admiraba a ambos hombres. Así que, con lágrimas en los ojos, hizo una reverencia y aceptó aquel matrimonio que le proponían. La ceremonia se llevó a cabo en Versalles el 10 de abril de 1684. Ana María, con tan solo 14 años, contrajo matrimonio por poderes con su primo, el duque de Maine, sustituyendo al novio. Ana María y su padre se subieron a un carruaje un par de días después de la ceremonia y partieron de Versalles. Aquella última despedida fue el golpe de gracia para la nueva duquesa de Saboya. Atrás quedaba su familia y conocidos, además de su tan preciada libertad. En su nuevo hogar aguardaba su deber como esposa y un joven duque al que apenas iba a conocer en persona. 
Víctor Amadeo II de Saboya nació en Turín el 14 de mayo de 1666. Hijo de Carlos Manuel II de Saboya y de su segunda esposa, María Juana Bautista de Saboya, Nimus. Su padre murió en 1675 cuando él tenía nueve años y la regencia le fue confiada a su madre. Un mes después de su matrimonio con Ana María, Víctor alcanzó la mayoría de edad, así que su madre dejó de actuar como regente y él comenzó su gobierno en solitario. La nueva duquesa de Saboya se llevaba bastante bien con su suegra. María Juana poseía una actitud positiva hacia Francia. Su hijo, por otra parte, consideraba que el monarca francés era una amenaza política y estaba harto de la influencia de Francia en Saboya. La relación de Ana María con su esposo no fue muy buena en los primeros años de matrimonio. La duquesa de 16 años dio a luz a su primera hija en diciembre de 1685. La bebé fue nombrada María Adelaida de Saboya, quien a futuro se convertiría en la madre de Luis XV. Aquel parto por poco le cuesta la vida y no fue hasta 1699 que tuvo al primer heredero varón, quien murió a causa de la viruela a la edad de 15 años. Entre su primera hija y el primer niño, la duquesa tuvo dos niñas más, de las cuales una sobrevivió hasta la edad adulta. En el año 1701, Ana María dio a luz a Carlos Manuel III, quien se convertiría en el siguiente duque de Saboya y rey de Cerdeña. En 1705 quedó embarazada por última vez. En esta ocasión tuvo un niño que desafortunadamente murió el mismo año. Ana María era descrita como una mujer amable y virtuosa. Ella se encargó de la crianza de sus hijos y fue una esposa devota. Esto último lo demostró cuando su esposo cayó enfermo a causa de la viruela. Y fue ella quien cuidó de él hasta que recuperó su salud por completo. Liselot, su madrastra, la consideraba una mujer piadosa con excelentes modales y un corazón bondadoso. Además de bastante inteligente, lo que quedó a manifiesto cuando en ausencia de su esposo tuvo que actuar como regente en 1686. Su desempeño fue bastante hábil y destacable, a pesar de que apenas contaba con 17 años. La vida de Ana María dio un vuelco cuando su esposo, quien poseía lazos con Francia debido a su matrimonio y sus hijos, un día despertó por la mañana y decidió que no quería verse involucrado en los planes de Luis XIV. Así que rompió lazos con Francia en 1690 durante la Guerra de los Nueve Años y se alió a Inglaterra y Holanda, quienes eran el bando enemigo de la familia de su esposa. Ana María, sus hijos y su suegra abandonaron la capital en modo de protesta por el accionar de Víctor. El tiempo pasó y la tensión empeoró. Ana María miró consternada cómo su esposo se puso del lado de Austria en la guerra de sucesión española. Carlos II, el viudo de su hermana María Luisa, deseaba que un borbón se sentara en el trono de España después de él. Pero muchos otros reinos no estaban de acuerdo con eso ya que para ellos un borbón en el trono era básicamente entregarle España a Luis XIV en bandeja de oro. Y con ella, él manejaría a su antojo importantes rutas comerciales y territorios estratégicos. En lugar de ponerse del lado de sus parientes franceses, Víctor se alió a los oponentes, remarcando el rechazo que sentía por el famoso tío de su esposa. Con la decisión tomada, el duque le confió la regencia a su esposa de nuevo, mientras él iba a luchar en la guerra. Ana María hizo un buen trabajo a pesar de cuán incómoda y dolorosa era la situación. Formar parte del bando enemigo no se sentía correcto para ella, aun y cuando su deber era permanecer leal a su esposo. Ana jamás imaginó que su destino era oponerse a su padre, a su tío, a sus hermanos e incluso a sus propias hijas. María Adelaida, su hija mayor, se había casado con uno de los nietos de Luis XIV en 1697 y ahora vivía en Francia. 
María Luisa, su segunda hija, contrajo matrimonio con Felipe V, el nuevo rey Borbón de España, por lo tanto, el detonante del conflicto. Afligida, Ana María tuvo que huir de Turín en 1706 al verse asediada por las fuerzas francesas y españolas comandadas por su medio hermano Felipe II de Orleans y su yerno Felipe V. Víctor Amadeo logró resistir hasta que los austriacos y prusianos llegaron para despejar el campo y salvar la ciudad. Cuando se declaró el fin de la guerra con el Tratado de Utrecht, en 1713, Saboya recibió la garantía de que el duque Víctor Amadeo se convertiría en el rey de Sicilia. Es así como la duquesa de Saboya fue coronada como reina. Al año siguiente, Ana María se convirtió en heredera presunta al reino de Inglaterra, Escocia e Irlanda, debido a su legado jocobita, pero fue desplazada como heredera en 1720 por el nacimiento del hijo del viejo pretendiente, Carlos Eduardo Estuardo. En febrero de 1714, la reina de Sicilia recibió una terrible noticia desde la capital de España. Su hija, la reina consorte de Felipe V, había fallecido a causa de la tuberculosis a la edad de 25 años. Ella le dio al rey dos herederos varones que sobrevivieron a la infancia y reinaron España. Un año después de la muerte de su hija, su yerno se casó de nuevo con una ambiciosa mujer que estaba obsesionada con la idea de que sus hijos gobernaran territorios importantes. Y ya que ellos estaban lejos de la corona española, citó a su esposo a que revisara el viejo tratado de Utrecht que había beneficiado al duque de Saboya y este se vio obligado a intercambiar Sicilia por Cerdeña. A Víctor se le permitió conservar la corona así que Ana María continuó siendo reina hasta el día de su muerte en 1728, un día antes de su cumpleaños número 59. La causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca.